দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশন বিএমবি এর महासचिव ও এমটিবি ক্যাপিটাল লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল বাশার দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8189925 ও 8189926 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত একুশে বিজনেসে ধন্যবাদ রানা আ সাম্প্রতিক সময় আমরা অনেক ইতিবাচক সংবাদ শুনেছি কিন্তু তারপর টানা 10 কার্যদিবস বস নেগেটিভ ট্রেন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজারে কেন এরকমটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টানা 10 কার্যদিবসে বসে বাজারে মূলধন হারিয়েছে প্রায় 11000 কোটি টাকা তো সবকিছু মিলে আপনি কিভাবে দেখছেন বাজারকে স্বাভাবিকভাবে যে আপনি যদি দেখেন যে এই প্রান্তিকে যে ফার্স্ট ইয়ার কোয়ার্টার গুলো কিউ1 কিউ3 কিউ1 গুলো এসেছে প্লাস ইয়ার এন্ডে যে হয়েছে যে ডিসেম্বর এন্ডিং যে ঘটনাগুলো ঘটলো তারপরে যে ফার্স্ট কোয়ার্টারের রেজাল্ট আশা খারাপ হওয়ার কারণে মাঝারে কিন্তু বড় পেডআপ যেগুলো যেসব ব্যাংক যেগুলো আমরা দেখে দেখছেন যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি এর ইস্যু বেড়ে যাওয়ার কারণে বাড়ানো হয়েছে ব্যাংকের কস্টিংটা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে ওতে ওই সময় কিন্তু হাই কস্টে দিয়ে বড় করতে হয়েছে কারণ এডি এর ইস্যু হাই ছিল হাই মানে যেটাকে আপনি ফান্ড ফ্লো কমই দেয়া ছিল সাহেবে ব্যাংক কিন্তু হাই কস্টে বোরিং করতে হচ্ছে এই বোরিং গুলো কিন্তু বুকড হয়ে গেছে আগামী নেক্সট 3 থেকে 6 মাসের জন্য এই জন্য এই প্রথম পান থেকে ব্যাংক গুলো কিন্তু বড় ধরনের একটা ইপিএস ধাক্কা এসেছে তাছাড়া আপনি নানা স্বাভাবিক ট্রেন্ড বিজনেসে কিন্তু আমাদের যে অন্য যারা জুনিয়র নি শেয়ারগুলো তাদের ইপিএস এসে একই সাথে এই সব এই এই ইপিএস গুলো কিন্তু পজিটিভ ইমপ্যাক্ট রাখে নাই আর আরেকটা যে আপনাদের মানি সাপ্লাই এই এই হঠাৎ করে ড্রাই হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের যে ইনভেস্টেবল ফান্ড মানুষের কাছে থাকে ইনস্টিটিউশন বলে না যে ইনভেস্টরের কাছে সেটা কিন্তু আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে এতগুলো পজিটিভ আমাদের বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ স্টক মার্কেটে এত বড় একটা যুগান্তরী ঘটনা ঘটে গেল বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টক মার্কেট আর আমাদের যে কনসোর্টিয়াম হলো আমাদের এটা আমাদের দেশের জন্য বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য এটা একটা একটা বড় একটা মাইল ঐতিহাসিক ঘটনা আসলে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এটা ফলাফল আমরা আজকে এই মুহূর্তে আপনি এত দুই এক মাসের মধ্যে না পেলো এটা কিন্তু সুদূর পুশরি লং টার্মে জন্য সেটা কিন্তু আসলে প্রত্যাশা থাকলো প্রত্যাশা এসেছে কেউ আসলে এই মুহূর্তে এটা প্রত্যাশা করছে না যে রাতারাতি মার্কেট ভালো হয় সেটা ভালো না আসলে না সেটা ভালো না এটা এটা ওরাতে যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা যদি আমরা যদি ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারি সেটাকে আমরা যদি নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হবে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে যেখানে ফান্ড ফ্লো ফান্ড ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং অপারেশনস নিউ প্রোডাক্টস ট্রেনিংস এই যে ওয়ার্ল্ড মার্কেটের সাথে আমরা কম্পিট করা ফরেন ইনভেস্টাররা এই মার্কেটকে দেখা ডিমিসের কারণে যে স্বচ্ছতা বাড়া ক্যাপিটাল মার্কেটের যে সমস্ত লুপ হোলস আছে সেগুলোকে বন্ধ করা এই জিনিসগুলো কিন্তু এক কথায় আমি বলতে পারি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য একটা খুবই একটা পজিটিভ একটা কনসার্ট আমরা আরো কথা বলা একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি শুনতে পাচ্ছি जनगणेश बर्तमान परिस्थितता মানছি আমরা যারা ইনস্টি ইনভেস্ট সেটাও কিন্তু মানছি কিন্তু আমরা যে এই জিনিসগুলোকে কারেকশনের জন্য আমরা যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছি সেটাকে তো আমরা আমরা দেখতে হবে আমাদের লং টার্ম ভিশনের দিকে যেতে হবে আজকে যদি ইনভেস্টর তার সমস্ত ফান্ড যদি একবারে ইনভেস্ট করে যান তাহলে তো তার তার জন্য খুবই ঝুঁকি আপনি তাকে তো অবশ্যই দেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক দেশের চিত্র তাকে কনসিডার করতে হবে যে এই মুহূর্তে ক্যাপিটাল মার্কেট তার জন্য আসলে তার অ্যাপিটাইট সে যে ধরনের ইনভেস্টার তার তাকে সে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কে সে তার জন্য কি না সেই অ্যানালিসিস তো তাকেই করতে হবে এটা তো আমাদের পক্ষে তাকে বলে দেওয়া সম্ভব না যদি সে আমাদের সাথে আসে বসা 
বলতে চাই তখন আমরা হয়তো এই ধরনের একটা ভার্বাল সার্ভিস বা দিতে পারি যে আমরা যে আসলে আপনার ফিনান্সিয়াল অবস্থা অনুযায়ী যে আপনি এই ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য আপনি যোগ্য কিনা আপনি এই মার্কেটের জন্য আপনার সুইটেবল কিনা আপনি ইনভেস্টমেন্ট যত দিতে পারে এই জিনিসগুলো তো আমরা বলতে পারি আমরা আমরা ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টার হিসেবে আমরা যতটুকু কাজ করি তাদের দেখছি যে এখন ক্যাপিটাল মার্কেটের এখন যে সিনারিও আমরা নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্সের মতো এটা থাকবে না থাকতে পারে না কারণ আমাদের দেশের যে গ্রোথ রেট যেভাবে জিডিপি যেভাবে ফরেন ফান্ড আসছে যেভাবে আমাদের এই যে চীনা চীন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের দেশে আসলো কারণ সিটি এম টাল ক্যাপিটাল মার্কেট ওরা কিন্তু একটা বড় একটা রোড ম্যাপ নিয়ে আসছে সেখানে আপনি দেখবেন ওরা যেটা বলছে যে এস এম সেক্টরের মাধ্যমে কিন্তু স্মল প্ল্যাটফর্ম যেটা আমাদের এই ব্যাংকও দেখেন এস এম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের হিউজ পোর্টফোলিও ইনক্রিজ করতে পেরেছে কুইকলি ইনভেস্টমেন্ট করতে পেরেছে এবং রুট লেভেলে ইনভেস্টমেন্টগুলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছে এই কাজটা করার জন্য কিন্তু চীন এই কনস্টেডিয়ামের একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ওদের খুবই ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম ওদের কাজ করে সে সেখানে ওরা ফান্ড যারা এই যে সাপ্লাই চেন যারা ফান্ডগুলো যোগান দেবে এই সমস্ত স্মল ইনভেস্টারদেরকে এই জায়গাটা কিন্তু ওরা কাজ করবে এটা কিন্তু আজকে আসার মানে কি আগে ছয় মাসের মধ্যে না এটা তো ফাইভ টু টেন ইয়ার্স হতে পারে তার আগেও হতে পারে কিন্তু সেই জায়গাতে আমাদের অ্যাপিটাইট আমরা যারা কাজ করব যারা আমাদের রেগুলেটেড সাইট যারা স্টেক হোল্ডার আছে তারা সেইভাবে আমরা ইকুইপ কি না আমাদের ইনভেস্টাররা সেই জিনিসটাকে বুঝতে পারছে কি না এটাও বোঝার জন্য কিন্তু একটা তাহলে কি আমরা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বলতে পারি যে মার্কেট তো আসলে আমরা এর আগে অনেকবারই দেখেছি এরকম পতন কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে এসেছি এবং সামনে মার্কেট অনেক ভালো সে প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি সেই সাথে আসলে আমরা একটা বিজনেস করবো সেই বিজনেসটা তো আসলে আমাকে বুঝতে হবে আগে আমি এখানে চলে আসবো না বুঝে সেটা তো আসলে কাম্য না অবশ্যই তো সবকিছু মিলে আসলে কি প্রত্যাশা করছেন দীর্ঘমেয়াদের প্রত্যাশা কি তারা কিভাবে কাজ করবে দীর্ঘমেয়াদে আপনি যেগুলো বলছে ওদের নতুন নতুন প্রোডাক্ট যেগুলো আনার প্ল্যান আছে যেগুলো এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড আছে ডেলিভারিস আছে বন্ড মার্কেট নিয়ে কিন্তু অনেক কথা হচ্ছে আগামী কালকেও একটা বড় একটা সেমিনার আছে বন্ড মার্কেট এখানে আপনি বাংলাদেশের মূল সমস্যা যে এই যে অ্যাসেট লাইবিলিটি যে মিস মিস যেটা আপনি শর্ট টার্ম বড় করে লং টার্মে ফাইন্যান্স করছেন এটা তো কোনো দেশের রোল মডেল হতে পারে না আপনি হাই ট্যাক্স দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান চলতে পারেন না হাই টাই ইন্টারেস্ট দিয়ে কোনো চলতে পারে না এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কারেকশনের দরকার আছে আমার মনে হয় এখন আমাদের যে যে আমাদের যারা কাজ করছে ক্যাপিটাল মার্কেট বা মানি মার্কেট বা আমাদের অর্থনীতিতে যারা কাজ করছে সবাই কিন্তু খুব খুব সচেতন এবং বিনিয়োগকারীরাও কিন্তু আরও সচেতন এখন কারণ বিগত কয়েকটা ক্যাপিটাল মার্কেটের পরে আমরা কিন্তু তারা কিন্তু বুঝেছে যে কেমন করে ক্যাপিটাল মার্কেটে আসলে ইনভেস্টমেন্ট করতে কী হবে লং টার্ম যেতে আমি যেটা মূল যেটার উপরে আমি জোর দিচ্ছি যে আমাদের যে এখনকার যে ট্রেন্ড আছে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট যে রিফর্মগুলো আছে এগুলো ম্যাটারাইজ যদি হয়ে আসে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটকে নিয়ে আমরা অনেক দূর যেতে পারি এবং নতুন নতুন ভালো কোম্পানি আনতে যে সমস্ত বাধা এই বাধাগুলো আমি দেখতেছি আস্তে আস্তে এলিমিনেট হওয়ার একটা বড় সুযোগ আমাদের সামনে এখন আমরা সামনে তো মানে ইপিএসগুলো আসছে দেখছি আরও আসবে সেই সাথে নির্বাচনে বছর সামনে বাজেট তো সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যাশাটা কেমন সেটা আমরা জানতে চাবো তার কিছু একটা বিরতি নিয়ে আসি আমরা দর্শক এবার নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত একুশি বিজনেস দর্শক বিরতির আগে দেশে পুঁজি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবি এর মহাসচিব ও এম টিভি ক্যাপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খারুল বাসারের সঙ্গে আবার ফিরছি সে আলোচনায় আর সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেনদেন কিন্তু তিনশো কোটির আশেপাশে হচ্ছে তো অনেকে অভিযোগ করছেন যে আপনাদের মতো যারা আসলে বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ করে তারা আসলে ওইভাবে বিনিয়োগে নেই এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে খণ্ডন করবেন এটা আসলে আমাদের আচ্ছা এখানে আসবো তার আগে একটা ফোন নিয়ে আসি আমরা হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো 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 আমি মাহবুবুর রহমান বলছি সিলেট থেকে জি আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রায় ইদানিংকালের কেমন বাজেট চাই অনুষ্ঠানগুলোতে সম্মানিত অর্থনীতিবিদরাও বলেছেন যে যেহেতু আমাদের স্টক মার্কেট দুই হাজার দশের পর থেকে ধস যাচ্ছে এবং কোনোভাবেই আমরা ভালো কিছু পারফরমেন্স করতে পারছি না তো ওনাদেরও রিকমেন্ডেশন হচ্ছে এবার বাজেটে স্টক মার্কেটে জন্য সরকার যেন আইসিবি কে দশ হাজার কোটি টাকা একটা ফান্ড দেয় কারণ অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আছে এগুলা সরকারও কিনে রাখতে পারে ভবিষ্যতে ভালো রিটার্ন পাবে তো তাদের কি হবে আমরা যারা ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগকারী আছি আমাদেরও আস্থা বাড়বে কারণ আমাদের তো পুঁজি সবই চলে গেল দু হাজার দশের পর থেকে মধ্যবিত্ত সেজিটা ধ্বংস হয়ে গেল 
দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা বুঝতে পেরেছি উনি আসলে আইসিবির কথা বলছিলেন আমি আসলে ওই क्वेश्चन আসতে যাচ্ছে যে এখানে আইসিবির ভূমিকা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না টার্নওভার কিন্তু প্রতিনিয়ত কম সামনে বাজে তো সব মিলে আপনার প্রত্যাশা কি থাকবে আমার প্রত্যাশা অবশ্যই থাকবে যে আমাদের যে আপনি যেটা বলছেন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কেন সাইডলি না আছে এটি কিন্তু হয়েছে কিন্তু আপনাদের দশের পরে যে আমাদের বড় ধরনের যে এক্সপোজার ইস্যুতে আসছে এখানে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ছিল বিগ ইনভেস্টর এখানে ছিল যেটা হাই রিস্কি ছিল ওখানে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু প্যারামিটার যেগুলো নিয়ে আসছে ওই এই প্যারামিটারগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো করার কারণে আমাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিন্তু ফান্ড ফ্লোটা একেবারে নাই আমাদের আমাদের নিজস্ব যে ফান্ডটা আছে সেটাই আমরা এখন নাড়াচাড়া করছি আমরা এক্সট্রা ফান্ডের কোনো কোর্স আমরা করতে পারছি না কারণ এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের যে স্বচ্ছতা আছে আমরা স্বচ্ছ নো ডাউট কিন্তু আমাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা যাচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেটে সেই জায়গাটাতে যে প্যারামিটার তৈরি করেছে সেটা কিন্তু মানে ওদের যে রুলস সেটা জন্য আমরা ওভার এক্সপোজ হয়ে গেছি তো এটার জন্য আমরা কোনো নতুন ইনভেস্টমেন্টে যেতে পারছি না আবার বিশেষ করে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের যে প্যারামিটার ঠিক করেছে এটা আসলে ঠিক করেছিল যে যে জন ইয়ে ডিপোজিটের মাইটা যেন সরাসরি ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট না হয় তাহলে আমরা আমরা যে পেড আপ আছে সেটাই তো আমি ইনভেস্টমেন্ট করবো কিন্তু আমাদের যে মার্চেন্ট ব্যাংকের যে এখনকার যে সাধারণ মার্চেন্ট ব্যাংক কাজ করছে তাদের পেড আপ ক্যাপিটাল আর যদি আপনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মার্কেট ক্যাপিটাল নেন এটা হলো একদম মানে এক পার্সেন্ট এর কাছাকাছি আমরা হবে না সেখানে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক আপনি যে কথাটা বললেন যে আপনি কেন নাই আমরা যদি এখনো ফুলি অ্যাকটিভ হই তাও কিন্তু আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটকে নরানোর মতো সুযোগ আমাদের নাই যদি না আমরা আমাদের আমরা কি করি আমরা একটা লিড ভূমিকা যেতে পারি যে জনগণকে আমরা সাথে করে নিতে পারি যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করছি তখন তারাও কিন্তু সাহস পায় যেমন উনি বললেন আইসিবির কথা একদম আইসিবি যদি ইনভেস্টে যায় আসলে অনেকে সাহসী সাহসী হয় এটা কিন্তু বাস্তব কারণ আপনি প্রত্যেকটি দেশেরই একটা লিড ইনভেস্টমেন্ট থাকে কারণ তা না হলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আপনি আসলে কোন কি ধরনের ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছেন কি ধরনের এক্সপোজার নেবে এবং এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু অনেক আপনি রিপোর্টিংটাও স্বচ্ছ হয় জান জনগণও জানতে পারে যে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কোথায় হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে কোন কোন স্ক্রিপ্টে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে এই কালচারটা নাই কারণ তখন কিন্তু ভালো ভালো স্ক্রিপ্ট দেখে মানুষ বুঝে বুঝে ট্রেড করে তারাও কিন্তু ট্রেন্ড আপ হয় আমাদের এই কালচারের মধ্যে নাম মনে করে যে যে আইসিবি যদি টাকা দিলে ওরা হয়তো কিনে আবার হয়তো ওরা সাইড লাইনে চলে যাবে কিন্তু এটা কিন্তু একটা ভুল ধারণা আমাদেরকে এই জায়গাটা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে স্বচ্ছটা আনার জন্য ওদের ইনভেস্টমেন্টটাকে আমরা কীভাবে ফলো এবং ওদের রিপোর্টিংটাও আমরা যেটা ফলো করতে পারি এই ধরনের কালচার যদি আসে এবং সাথে সাথে দেশের কিন্তু একটা সাপোর্ট দরকার আছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যদি এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হয় এবং উনি যে বাজেটের কথা বললেন নট নট ব্যাড এটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে আমরাও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চেয়েছি যে যে আমাদেরকে একটা আমরাও কিন্তু একটা বড় ধরনের সেক্টর যেখানে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছি দেশের অগ্রগতি প্রবৃদ্ধিতে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কন্ট্রিবিউট করছি তো আমরা যদি বাংলাদেশ ব্যাংক যে এসএমই ফান্ডেও যদি ফান্ড দিতে পারে তো আমরা তো একটা একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে তাদের কাছে ফান্ড নিয়ে নর্মাল ক্লায়েন্টের মতো ফান্ড নিয়ে আমরা দিতে পারি কি লো 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 ইন্টারেস্ট রেটে টু পার্সেন্ট বা থ্রি পার্সেন্ট সেই জায়গায় কিন্তু কাজ হচ্ছে না তখন তো আমাদেরকে আসলে ওই নীতি দিদ্ধ সব মিলে আমাদেরকে এই জায়গাটা কিন্তু অ্যাক্টিভিট করতে হবে যে কীভাবে ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টারকে আরও বেশি বেশি মার্কেটকে ইনভেস্টমেন্টের দিকে নিয়ে আসা যায় আমাদের ভালো কানেকশন হয়ে গেছে কিন্তু এখন মার্কেটে কিন্তু সেই ঝুঁকিতে আমরা নাই যে বাজার অতি মূল্যায়িত হয়ে গেছে এখন যদি হঠাৎ করে আপনি যদি সাপ্লাই সাইডটা যদি চিন্তা করেন সেই সাপ্লাই সাইডটা কিন্তু এখন উইক যদি এই জিনিসের মধ্যে কিন্তু একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স রাখতে হবে আপনি যেহেতু আমাদের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চিন আমাদের সাথে চলে আসছে এ কিন্তু আমরা কিন্তু আমি দেখছি সাপ্লাই চেনে কিন্তু এখন তাদের মাধ্যমে কিন্তু কিছু কিছু ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু ওই দেশে এন্টারপ্রেন হিসেবে আসতে পারে ডাইরেক্ট মার্কেটও কিন্তু আসতে পারে এটা জায়গায় কিন্তু ক্যাটারিং করার জন্য এখনই কিন্তু আমাদেরকে রেডি হতে হবে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে যে আমরা ওই এই এই ধরনের বাজার কিছু আবার অতি মিলিত না হয় ওই আমরা যেন সচেতন থাকি এই বিনিয়োগকারীরাও যেন ওইভাবে সচেতন থাকে যেন বাজার দাম বেড়ে গেলে যেন ঝাঁপিয়ে না পড়ে তাদেরকে প্রাইসিংয়ের দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে কোম্পানির দিকে নজর রেখে প্রোডাক্ট দিকে লক্ষ্য রেখে যারা ভালো কোম্পানি সেখানে যেন ইনভেস্টমেন্ট যেন থাকে এটা যেন লক্ষ্য রাখেন আমরা জানি যে আমাদের বাজার হচ্ছে রিটেল নির্ভর বাজার তো এই বছ
আমরা সেটা প্রত্যাশা করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এখানে শেষ করছি দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাদ পরিস্থিতি নানা দিকে কথা বলছিলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বিএমবি এর महासचिव ও এমটিভি ক্যাপিটাল লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল বাশা দর্শক এবারে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি দুপুর 2টা আবার ফিরে আসব বিশ্ব বিজনেসে আর আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকুন